Benvenuti alle passioni di Elisabetta. Oggi vi mostro come creare ad uncinetto le pantofole da bambino o bambina. 18-19 mesi, di 11 cm di lunghezza. Facili da creare e da adattare a misure più piccole o più grandi di quelle che ho fatto io. Man mano che inizierete a lavorarle vi renderete conto di quanto è semplice anche adattarle ma alla fine del video vi darò dei semplici consigli per adattare le pantofole alla taglia di cui avete bisogno. Ho usato uncinetto da 3 mm, nastro di raso, la lunghezza è in base alla misura di cui avete bisogno. Lana Bimbo Wool di 3 sfere, azzurro numero 19, da 50 grammi per 175 metri. Ne ho usato meno di un gomitolo, quindi con metà gomitolo farete tutte e due le pantofole. Vediamo insieme tutti i passaggi nel dettaglio per la creazione. Iniziamo dalla suola avviando 19 catenelle, di cui una catenella è già la catenella iniziale per girare la riga seguente. Quindi per la prima riga puntiamo l'uncinetto nella seconda catenella e lavoriamo in ogni maglia sottostante una maglia bassa. In totale dovremo avere 18 maglie basse. Giriamo il lavoro, facciamo una catenella per iniziare la seconda riga e nella, nella prima maglia sottostante, prima maglia bassa, lavoriamo 3 maglie basse nella stessa maglia e quindi facciamo due aumenti. Lavoriamo le seguenti maglie sempre a maglia bassa, una in ognuna, e nell'ultima maglia ripetiamo i due aumenti, quindi 3 maglie nella stessa maglia. Con i quattro aumenti fatti, due all'inizio e due alla fine, in totale abbiamo 22 maglie basse. Adesso giriamo e continuiamo lavorando una catenella per iniziare la riga seguente, lavorando le 22 maglie basse ottenute fino a raggiungere 3 cm di larghezza. Quindi lavoriamo avanti e indietro, su dritto e su rovescio, le maglie basse fino a che la larghezza misura 3 cm. Raggiunti i 3 cm dobbiamo diminuire due maglie basse all'inizio e alla fine della riga, riportando le maglie a 18 come per il lato iniziale. Quindi facciamo una catenella ed entriamo nella prima maglia bassa come per lavorare una maglia bassa ma teniamo eh, l'occhiello sull'uncinetto entriamo nella seguente e facciamo la stessa cosa entriamo nella successiva chiudiamo tutte insieme quindi abbiamo fatto due diminuzioni continuiamo a lavorare tutte le maglie basse una in ognuna delle maglie prima di terminare la riga quando abbiamo tre maglie ancora da lavorare facciamo due diminuzioni anche alla fine come abbiamo fatto all'inizio lavoriamo una due e tre maglie insieme facciamo passare il filo attraverso e lo tagliamo giriamo e adesso andiamo a lavorare in tondo la parte alta della pantofola puntiamo l'uncinetto in uno dei due lati più corti al centro iniziamo con una maglia bassissima per far passare il filo e 2 catenelle 
sarà la prima maglia alta sostituita dalle catenelle. Questa parte iniziale sarà il dietro delle pantofole. Procediamo quindi lavorando in tondo con una maglia alta tra le maglie. Quindi carichiamo il filo, entriamo tra le maglie per evitare di avere degli spazi troppo larghi una volta lavorata la maglia. Nell'angolo, sempre entrando tra le maglie fatte, lavoriamo due maglie alte. Procediamo lavorando una maglia alta su ogni maglia bassa, quindi 18 maglie. Due maglie alte nel secondo angolo, sempre tra le maglie, che sarà il davanti delle pantofole. 4 maglie alte nella parte più corta. Di nuovo 2 maglie alte nel terzo angolo. 18 maglie alte una in ognuna delle maglie basse sottostanti. 2 maglie alte nel quarto angolo della parte dietro della pantofola e finiamo nel lato più corto con 2 maglie alte sempre tra le maglie della parte dietro. Chiudiamo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Giriamo il lavoro in questo modo all'insù per avere il distacco dalla suola alla parte alta della pantofola che andiamo a continuare qui. Il secondo giro, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e in ogni maglia alta lavoriamo una maglia alta diminuendo una maglia alta in ognuno dei due angoli del davanti terzo giro lavoriamo 19 maglie basse la prima è sostituita da una catenella fatte le 19 maglie basse nella successiva lavoriamo una mezza maglia alta adesso lavoriamo due maglie alte ma facendo una diminuzione in questo modo nella successiva carichiamo il filo lavoriamo la maglia alta ma non la chiudiamo carichiamo di nuovo andiamo nella seguente e le chiudiamo insieme adesso in ognuna delle successive 6 maglie lavoriamo una maglia alta Una diminuzione quindi due maglie alte lavorate insieme una mezza maglia alta e di nuovo 19 maglie basse con le due diminuzioni davanti in questo terzo giro avremo 48 maglie Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima catenella e per il quarto giro lavoriamo 18 maglie basse, una mezza maglia alta nella seguente, una diminuzione lavorando a maglie alte come abbiamo fatto per il giro 3, quindi due maglie alte lavorate insieme. 6 maglie alte, una seconda diminuzione,
una mezza maglia alta e di nuovo 18 maglie basse chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima catenella e in questo quarto giro avremo 46 maglie per il quinto giro lavoriamo 17 maglie basse seguita da una mezza maglia alta una diminuzione lavorando a maglie alte 6 maglie alte una mezza maglia alta e di nuovo 17 maglie basse nel quinto giro avremo in totale 44 maglie sesto giro lavoriamo 16 maglie basse una mezza maglia alta e adesso lavoriamo le seguenti 10 maglie sottostanti 2 a 2 quindi dobbiamo fare 5 diminuzioni una mezza maglia alta 16 maglie basse chiudiamo il giro da questo sesto giro avremo 39 maglie settimo giro 14 maglie basse una mezza maglia alta 2 maglie alte insieme quindi una diminuzione 5 maglie alte una in ognuna delle maglie sottostanti una diminuzione quindi due maglie alte lavorate insieme una mezza maglia alta 14 maglie basse in questo settimo giro avremo 37 maglie l'ottavo giro lo lavoriamo con tutte maglie alte diminuendo 7 maglie in totale sul giro ottenendo 30 maglie Adesso lavoriamo il nono giro puntando l'uncinetto tenendo la, la pantofola all'esterno, cioè puntando l'uncinetto anziché come abbiamo fatto fino adesso dall'interno, dall'esterno. E lavoriamo tutte maglie basse, una in ognuna delle maglie sottostanti, quindi 30 maglie basse. Decimo giro. 2 catenelle che equivalgono alla prima mezza maglia alta 2 catenelle saltiamo 2 maglie sottostanti andiamo nella seguente lavorando una mezza maglia alta e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro 2 catenelle saltiamo 2 maglie sottostanti e nella seguente la mezza maglia alta Chiudiamo il giro con 2 catenelle e una maglia bassissima sulla seconda catenella. In questo decimo giro abbiamo 10 archi che ci serviranno per inserire il nastro all'interno di ogni arco. Undicesimo giro, una catenella e all'interno di ogni arco sottostante lavoriamo 2 maglie basse una maglia bassa sulla mezza maglia alta e di nuovo 2 maglie basse all'interno dell'arco e una mezza maglia alta sulla mezza maglia alta sottostante chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella fatta Adesso lavoriamo il dodicesimo e ultimo giro lavorando una catenella più 3 catenelle, quindi 4 catenelle 
e una maglia alta puntando l'uncinetto nella seconda catenella abbiamo così fatto un picot saltiamo due maglie e andiamo nella terza e lavoriamo una maglia bassa e ripetiamo 3 catenelle una maglia alta sulla prima catenella fatta e abbiamo fatto il secondo picot saltiamo due maglie e nella successiva una maglia bassa e ripetiamo in questo modo per tutto il giro fatto l'ultimo picot chiudiamo il giro puntando l'uncinetto nella prima catenella fatta lavorando una maglia bassissima tiriamo il filo e andiamo a nascondere tutti i fili cucendoli all'interno tagliamo una striscia circa 43 cm di nastro di raso e lo facciamo passare attraverso gli archi di mezze maglie alte partendo dal centro della pantofola dall'esterno all'interno in questo modo facciamo un fiocchetto tagliamo il nastro in eccesso e abbiamo terminato la pantofolina il nastro sarà utile oltre che per abbellire le pantofole anche a stringere intorno alla caviglia del bambino per evitare che muovendosi perdano le pantofoline per le misure più piccole o più grandi vi basterà misurare la lunghezza e la larghezza del piedino del bambino o bambina avviare il numero di catenelle che corrispondono ai centimetri di cui avete bisogno partendo dalla suola e ripetendo tutti i passaggi gli aumenti e le diminuzioni che vi ho mostrato nel video bene curate i dettagli per ottenere creazioni che fanno la differenza mi auguro che questo video tutorial vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile se così è stato lasciatemi un messaggio se avete bisogno di ulteriori eh, consigli e un like se il video vi è piaciuto. Al prossimo video tutorial un saluto da Elisabetta, a presto!